அனைவருக்கும் வணக்கம் ஓம் காஞ்சி வாசாய விண்மகி சாந்தா ரூபாய விண்மகி தன்னோன் சந்திரசேகரேந்திரன் பிரச்சோதையா அஸ்ட்ரோ டெம்பிள்ஸ் டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய அன்பு வணக்கம் அஸ்ட்ரோ டெம்பிள்ஸ் டிவி என்பது ஜோதிடம் எண்கணிதம் வாஸ்து மற்றும் கோவில்களின் சிறப்புகளை வெளியிடும் ஒரு சேனல் பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் செய்து பயன் அடையும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் விருச்சிக ராசி சகோதர சகோதரிகளே பதினாறு பன்னிரெண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் பதினான்கு ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரை உள்ள மார்கழி மாதம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கப் போகிறது என்பதை பார்ப்போம் அதற்கு முன் ஒரு சிறிய வேண்டுகோள் மார்கழி மாதம் என்பது இறைவனை வணங்குவதற்காக நம் முன்னோர்களால் சொல்லப்பட்ட ஒரு மாதம் இந்த மாதத்தில் உலக மக்கள் அனைவரும் நலமாக இருக்க வேண்டும் சர்வே ஜனா சுக்கினோ பவந்து என்பார்கள் அதன்படி உலக மக்கள் நலமாக இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு நாளைக்கு ஒரு நிமிடமேனும் நாம் பிரார்த்திப்போம் அது நமக்கும் நல்லது சரி வாருங்கள் இனி பலனை பார்ப்போம் மார்கழி மாதம் இரண்டாம் தேதி செவ்வாய் உங்கள் ராசிக்கு நான்காம் இடத்திலிருந்து ஐந்தாம் இடத்திற்கும் மார்கழி மாதம் பதினான்காம் தேதி புதன் உங்கள் ராசியிலிருந்து இரண்டாவது ராசி அதாவது விச்சிகத்திலிருந்து தனுசு ராசிக்கும் மார்கழி மாதம் பதினேழாம் தேதி சுக்கரன் பன்னிரெண்டாம் இடத்திலிருந்து உங்கள் ராசிக்கும் வருகிறார்கள் உங்கள் ராசிநாதர் வந்து செவ்வாய் ஐந்தாம் இடத்துக்கு போகிறது அப்படின்னா ஐந்தாம் இடத்துல பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம் சொல்லுவாங்க இப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதம் நல்லது நல் அதிகமாக நடைபெறக்கூடிய ஒரு மாதம் எந்த தீமை நடந்தாலும் நன்மை குறைபாடுகள் நடந்தாலும் உங்கள் ராசிநாதனால் அது எல்லாமே சரியாகிடுங்க அதுவும் இல்லாமல் உங்கள் ராசியிலே வந்து குரு பகவான் இருக்காருங்க செவ்வாயோட வீட்டில் குருவும் குருவோட வீட்டில் செவ்வாயும் அப்படின்னு சொன்னால் கிரக பரிவர்த்தனை யோகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் ரெண்டு குரு நாத்தட்டமா இல்லை நாத்தாரையும் தொட்டு ரெண்டு பேர் மாற்றி மாற்றி நல்லதை கொடுப்பாங்க அதனால் நீங்கள் இந்த மாதம் நல்லா கவலைப்பட வேணாம் ஏன்னா ரெண்டுக்கும் தனஸ்தானத்துக்கு உண்டான அதிபதி குரு உங்கள் ராசிலேயும் உங்கள் ராசிநாதர் ஐந்தாம் இடத்தில் இருக்கிறது ரொம்ப விசேஷம் சரி ஆனால் ரெண்டாம் இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் சனி இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க ரெண்டு பகை கிரகம் இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு நல்லது நடக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் குறைவாக பேசுகிறது நல்லது ஏன்னா சூரியன் ஒரு ராஜா ராஜா கிரகம் அதுக்கு பகை கிரகம் ஆச்சே சனி சூரியனோட பையன் தானே சனி அதனால் கொஞ்சம் நீங்கள் நிதானித்து எந்த இடத்துல பேசணுமோ அந்த இடத்துல பேசிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப லாபத்தையும் நன்மையையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மாதமாக இந்த மாதம் இருக்குது பன்னெண்டாம் இடம்ன்றது விரையஸ்தானம் அந்த விரையஸ்தானத்துக்கு உண்டான சுக்கரன் வந்து உங்கள் ராசிக்கு வராது எனக்கு என்னங்க விரையமாக போகிறது நினைக்கிறீங்களா அயன சயன போகஸ்தானம் சொல்லிட்டு இந்த பன்னெண்டாம் பாவத்துக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குங்க அதில் வந்து என்னென்னா ஏழுக்கும் அவர் தான் அதிபதி கடத்திர ஸ்தானத்துக்கு உண்டான அதிபதியும் அவர் தான் அயன சயன போகஸ்தானத்துக்கு உண்டான அதிபதியும் அவர் தான் அதனால் சரி இது வரைக்கும் எனக்கு திருமணம் நடக்கலைங்க அப்படின்னு சொல்கிறவங்கலாம் சட்டி சட்டுன்னு அந்த திருமணம் பேச்சுன்றது ஒரு நல்ல வழியாக முடியுங்க ஏன்னா பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம் அதிபதி குருவா அந்த இடத்துல இருக்கார் இல்லையா அதனால் உங்களுக்கு எல்லாமே நன்மையாக நடக்குங்க புத்திரபாகம் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே இந்த மா மாதம் வந்து ஒரு புத்திரபாகியத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மாதமாக இருக்குங்க உத்தியோகம் தொழில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தாம் இடத்துக்கு உண்டான சூரிய பகவான் வந்து ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா பத்துன்றது தொழில் ஸ்தானம் அதுக்குண்டான பண வரவு எல்லாமே வந்து நல்லதாக இருக்குது பத்துக்கு ரெண்டாம் இடம் பதினொன்று சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்போ அந்த பதினொன்று கொண்டு பண வரஸ்தானம் தான் பேர் உண்டு அதுக்குண்டான அதிபதி புதனும் ரெண்டாம் இடத்துல போகும்போது தொழிலில் வந்து அவர் விரிவான வளர்ச்சியை காணலாம் ஒரு லாபத்தை காணலாம் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு ஒர்க் ஷாப்பில் இல்லை ஒரு தொழிலில் வந்து அதே மட்டும் இல்லை லேபர் ஒர்க்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கும் இந்த மாதம் வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குங்க ஆனால் அவங்க வந்து இப்போ உயர் அதிகாரிகள் கூட கொஞ்சம் அனுசரிச்சுட்டு போகணும் ஏன்னா சூரியன் கிட்ட தானே சனி பகவான் அடங்கி இருக்கணும் அதனால் ஹைரப்ஷன் கிட்ட நீங்கள் கொஞ்சம் அடங்கி நடந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு எதிர்காலத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மாதமாக இருக்குங்க சுக்கரனும் குருவும் உங்கள் ராசியில் இணையும் போது பலவித நன்மைகளை கொடுக்காருங்க தனக்காரகன் குரு கலத்தக்காரகன் சுக்கரன் மனைவி மூலமாக சொத்துக்கள் வந்து சேரக்கூடிய ஒரு மாதமாகவும் இருக்குங்க கொஞ்சம் எங்களுக்கு இப்போ உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு எனக்கு ஒரு மனைவியோட அசட்டு வரணும் ஸோ சொத்து அவங்க அம்மா சைட்லேருந்து வரணும் அப்படின்னா கூட இந்த மாதம் நீங்கள் அதை எதிர்பார்க்கலாங்க அதனால் இந்த மாதம் உங்களுக்கு விருச்சக ராசிக்காரர்களுக்கு ரொம்ப நல்லாவே இருக்கு இரும்பு சம்பந்தப்பட்ட தொழில் பண்ணுறவங்க இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் தொழில் பண்ணுறவங்க இவங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு நல்ல ஒரு மாதமாக இருக்குங்க சூரியனும் சனியும் இணையும் போது ஏன்னா சூரியன் வந்து பத்தம் எடுத்துக்குண்டான அதிபதி சனி பகவான் பார்த்தீங்கன்னா ம
உடல் ஆரோக்கியம் வந்து கொஞ்சம் லேசினஸ் அல்லது இருக்கும் வாத சம்பந்தப்பட்ட நோய் இருக்கிறவர்களுக்கு கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்க உடல் ஆரோக்கியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் ராசிநாதனே செவ்வாயை கண்டால என்ன இருந்தாலும் சரி உடம்பு சரியில்ல என்ன நான் எனக்கு உடம்பு சரியில்லனா அது பாட்டுக்கு வந்துட்டு போகிறது நாம் என்னோடய வேலை நான் செஞ்சுட்டுருக்கேன் அனுப்பிட்டு உங்கள் மன தைரியத்தினால நீங்கள் பண்ணிட்டுருப்பீங்க ஏன்னா அதுக்குலாம் ஆறுக்குண்டான அதிபதி அஞ்சாம் இடத்துல இருக்கும்போது உங்களுக்கு நோ நோயின்றது வந்து அவ்வளோ சரிக்க இந்த மாதத்துக்கு வராதுங்க நல்ல உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் சுறுசுறுப்பாகவும் வேலை செய்வீங்க இந்த மாதம் சு விருச்சிக ராசிக்காரங்களுக்கு ரொம்ப அருமையாக தாங்க இருக்குது